、まあ、全体で見てあの国籍別ではなくて全体で見るとあの増えてはいるんですけれどもそのカテゴリーどのカテゴリーにでたくさんあの永住者を取ろうというのは、まあ、その時その時の政府の,あの政策によるものなので,で、えー、とここのところはやっぱり難民に力を入れたりとか難民受け入れにっていうのはありますがあの、まあ、このそうですねあの5年ぐらいはあの、えー、と職歴や学歴を使って永住権を取らせるというのがやっぱり主流ですね。でえーとまああの政府もこういう人が欲しいですというそのプロフィールに合わせた点数制度に今なってますのであの政府が欲しいと思う人材っていうのが割とその点数のこう表というかそれを見ると明らかなんですね。若いい人が欲しい英語ができる英語またはフランス語のどちらかがとてもできる人が欲しいもう一個の,あの言語も少しできるっていう人はなお良いで、えー、学歴はあの高校より上の学歴を一つでも持っているととても有利で職歴はスキルドワークに限るっていうのが、まあ、あの国のこういう人を増やしたいというプロフィールなので、まあ、それに合った人間に自分がなれば。あの必然的にというかあの永住権が取りやすくなるというような感じのこう構成になってますね以前はあの英語のテストがなくてもいいカテゴリーとかあったんですけど今はもう全てに英語のテストが必須なんですねなのであの、まあ、カナダ人と結婚するというの以外はですねあのお仕事職歴や学歴を使って英受験を取ろうと思うと必ずえあの英語のテストのスコアは必要でしかも何点必要かっていうのがあのこれだけあればいいですよというそういう決まりというよりも高ければ高,け高いほど有利っていうようなあのイメージなのであのなかなかやっぱりそこが一番皆さん苦労するところ英語力を上げるというところがですね英受験を取るときには。申請のカテゴリーが今はあの PNP をもうまとめて一つと考えても12種類ぐらいあるんですよいろんな申請のカテゴリーが。でそのカテゴリーカテゴリーでどこに力を入れているどこの点数が高い人が有利というのはあのちょっと違ってくるんですけれどもあのそうですねあの、まあ、一般的に言うとカナダ国内のものがカナダ国外のものよりもあの点数が高いんですよ。要するに例えば同じ職歴でもカナダ国内の職歴の方が国外の職歴よりも点数が高い同じ学歴でも国内の学歴の方がちょっと点数が高いというような感じで、まあ、カナダの国の中であの育ってきている人材というかあのカナダの国で学校に行ってカナダの国で職歴を作ってという人が有利ですよというような感じに、まあ、一般的にはなってますね。親の呼び寄せはですねあのこれはあの今抽選なんですよ、うん、でやっぱりあの日本人っていうか日系だとあんまり親まあ一人があの移民したら家族全員が芋づる的に来るみたいなのがあんまりそういうイメージないですけども、まあ、そう国籍によってはそういう国籍もありますよね。なのであのやっぱり自分が取ったら親あの祖父母みんな呼びたいという国籍の人がやっぱり世の中にはたくさんいてですねでその親や祖父母を呼び寄せるカテゴリーというのは本当に毎年すごくたくさんの人が申請をしてたんですよね。であの前の政権のコンサルティブの時はあのそれにあんまりこうあの制限をしなかったのでもうねあの6年とかかかってたんです申請してから永住権がその親の永住権が取れるまでそうすると例えば、まあまあ、親ぐらいならいいですけども祖父母とかですとあのもう審査が終わった時には亡くなっていましたとかっていうこともあ,あってこれは全然意味をなしていないそんなに時間,かけ時間をかけてせっかく政府が審査をしたのにその本人がいなかったっていうようなことなので全く意味をなしてないということであのもう毎年
今年は何人ねっていうふうにあの決めることにしたんですよ今の,あのトルドーさんの政権になって。でそれで、えー、とでもやっぱりさ、ま、毎年殺到するんですねそのカテゴリーは人数あのたくさんの人が、まあ、申請したいよと言ってくるのでもう抽,抽選です。で、えー、とおととしはあの早い者勝ちにしたんですね。早い者勝ちで最初の2万 5,000 人とか最初の4万人とかっていうふうにしたらもうその日にあの移民局の外に前の晩から並ぶっていうような人が出てきて、えー、あのお金持ちの人は飛行機とかヘリコプター使ってくるとかそういうなんか大変なことに大騒ぎになりましたのでそれをやめで今は抽選なんですよ、ね、当たればいいけどもなんかう,あのうちのお客様の感じでいくと当選率は当選率とかはね発表してないんですけども当選率はなんか前回の抽選は 10% ぐらいだったんですよね。うん移民局が公表しているのがあの6ヶ月という,という公表をしているカテゴリーもあればもう公表を、えー、3年ってしてるカテゴリーもあるんですねで3年という長いのはどれかというとあの自営業自営あのアスリートとか、えー、とアーティストのカテゴリーですね。それがあの、まあそのうち来ればいいだろうっていうことなのかなと思うんですけどあの3年はかかるんですでもところがそれももともとは6年とかかかってたんですねそれが3年に、まあ、減ったんですがそれでも3年であの一般的にあのこの辺の方働いてらっしゃる方があの職歴を使って永受験を取るというものはあの短いものは半年で PNP は結構長くて、まあ、BC 州の審査がありその後に移民局の審査がまたあるのでちょっと長くて、P. N. P. だと一年半ぐらいかかりますね。うん、まあ、カナダの、あ、永住権を取りたいという日本の方は。なんか年々増えている感じなんですね。まあ、お問い合わせなどを見ると。で、それは。日本離れというのもあるのかもしれないんですけど、あの日本はもうなんか自分たちの力ではあまり良くなら住みは住みやすくならないというので、あの海外に行きたいという方が多いの多くなってきているのかなっていう感じはしますけれども、あのどなたでもあの必ずチャンスがあるんですよ。で、ただその自分の今今の自分はがどういう状態かということとあとはそのカナダの永住権を取るというところのここの間のこの頑張りができるかどうかだけなんですねでどなたも頑張れば永住権取れるんですけれどもその例えば英語を頑張るとかあのちょっとお金を貯めてから来ないといけないとかそういうその頑張りのところができるかどうかまたはやりたいかどうかなんですよね。そこまでしてしてまあ、カナダに行かなくてもいいやと思うんだったらそ,そ,それまでなんですけれどもあの頑張りたい絶対永住権取りたいと思うと、まあ、あのやる方法はいろいろあるんですね。なのであのそう思いついた時に早めにあのご相談をしていただけるとあのこういうやり方がありますよ例えばまあ学校に行くのがいいですよとかあのじゃあ寿司職人になるのがいいですよとかあの、まあ、どういうあのご希望ご希望や状況などに合わせてあの必ずやる方法があるのでそれを一度聞いていただいてそれならできそう自分もやりたいって思う方はもうほとんどの方が永住権取れてるんですで、まあ、平均的にはあの5年ぐらいはそれでもやっぱりかかるんですねその決めてから。うん、なのでそのもっと簡単に取れるだろうと思ってらっしゃる方はあのそんなに長いんだったらやめようかなって思うかもしれないですけども、まあ、でもあの平均的にはまあ5年ぐらい頑張れる方だったら永住権取れるというあの場合が多いです。うん、なのであの思いついたらすぐに相談していただくといいんじゃないかなというのがあの私が皆さんに申し上げたいところかなと思います。